ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സുഖാവലോട യെസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരള പിറവിയാണ് എല്ലാവർക്കും കേരള പിറവി ആശംസകൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു മന്ത്രിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സാമിലേക്ക് മാസങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് അല്ലെ പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ വറീഡ് ആവണ്ട നിങ്ങളോടൊപ്പം സൈലമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ക്ലാസ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിക്കോട്ടെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഈസി ഫീസ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല രസിച്ച് പഠിച്ച് തന്നെ പോകാം ഇന്ന് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് റിവിഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററിനെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിലാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ആർ യു റെഡി ഗൈസ് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ ഇതേയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ കൈക്കുള്ളിലേക്കാണ് എത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ റെഡി ആണോ മക്കളെ യെസ് ഈ ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററിനെ മിസ് ഇവിടെ ഇതാ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മൊത്തം ചാപ്റ്ററിനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചുരുക്കത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ യെസ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ആനിമൽസ് കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആനിമൽസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നടക്കുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നെർവസ് സിസ്റ്റവും രണ്ടാമത്തേത് എൻട്രോക്രൈൻ സിസ്റ്റവുമാണ് അല്ലെ നമുക്കൊരു നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഹോർമോൺ ആക്ഷനും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റം തന്നെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പെരീഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതാണ് റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അതുപോലെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ നെർവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് റിലേ ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന നെർവ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എൻട്രോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാലോ യെസ് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെന്റ് ടു വിച്ച് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് റിയാക്ട് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെ ഹീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ കോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റിമുലസുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസിനോടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൗണ്ട് ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ ഓരോരോ സ്റ്റിമുലസുകളാണ് ഇനി അതിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരുണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് എന്താണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഐ നോ സ്കിൻ ഇതൊക്കെ ടങ് അപ്പൊ ഓരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെൻസ് ഓർഗൻസിലും എന്തുണ്ട് ഓരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റിമുലസിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി കോർഡിനേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റിമുലസ് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൽ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വർക്കിംഗ് ടു ദർ ഓഫ് വേരിയസ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് ബോഡി ഓഫ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ഇൻ എ പ്രോപ്പർ to produce appropriate reaction to a stimulus is called coordination nammada body illulla ella organs indey oru mottathil ulla karyangal nadakkan avadu or coordination vena alle nammal oru meeting okka cheyumba oru oru karyangal ad organize cheyana avadu ellavarudeyum oru coordination vena appo nammada body illulla ella organs function cheyan adine mottathil naikkan oru coordination venam yes adile nammada animals allengil namukku aa oru coordination nammal help cheyunnana nammada nervous system nammada endocrine system nervous system associated with the neurons and endocrine system associated with hormones adu clear aayalla da yes appo stimulus nammal parnu kaynu stimulus il ninde pinne idu sensory neural allegal sensors aan idu receive cheyne nammada
ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇത് ലേബൽ ചെയ്യാനും നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയിൽ പഠിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ഒരു സെൽ ബോഡി ഉണ്ട് അതിനെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ആരുള്ളത് ഡെൻട്രോൺ ഉള്ളത് ഡെൻട്രോണിനെ വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇതാ ലോങ് പോർഷനെ നമ്മൾ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നു ആക്സോൺ എന്ത് ചെയ്ത് വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ആയി വരുന്നു അതിനെയാണ് ആക്സോൺ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ടിപ്പിലുള്ള ഈ ഒരു ബൾസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഓരോ ഇൻഫർമേഷനെയും മെസ്സേജസിനെയും റിസീവ് ചെയ്ത് അത് ബ്രെയിനിൽ കൊടുത്തതൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്താണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ഇത്രയും നീളം കൂടിയ ഒരു സെല്ല് ഉള്ളത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടുന്ന് ഡെൻറ്റ്രൈറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആക്സോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട് മൈലിൻ ഷീത്ത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു മെസ്സേജസ് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആക്സോണിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെ അറ്റത്ത് തന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ന്യൂറോൺ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ അടുത്ത ന്യൂറോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിന്റെയും ഈ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ സിനാപ്റ്റിക് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനാപ്സ് ജംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയായി മാറുന്നു എന്നിട്ട് കെമിക്കൽ എനർജി വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ആവുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയായി മാറി ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂറോൺ ടു ന്യൂറോൺ വരാം സിനാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ ടു മസിൽ സെൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ ടു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ എൻറ്റിങ്ങിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിനാപ്റ്റിക് ജംഗ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂറോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിനാപ്സ് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഘടകമാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡ് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും അല്ലെ ഇനി പെരീഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പെരീഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം പെരീഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മുടെ വരുന്നത് എന്ത് ക്രേണിയൽ നെർവ്സും ക്രേണിയൽ നെർവ്സും സ്പൈനൽ നെർവ്സും ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രെയിനിന്റെ നെർവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് എന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മേജർ സെന്റർ ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലെ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ ബോഡി പാർട്ടിലേക്കും എല്ലാത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂറോൺ ചെന്താണ് ചേർന്ന് ചേർന്നാണ് നെർവ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാനുണ്ട് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ്റെ ആണ് ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബ്രെയിൻ മിഡ് ബ്രെയിൻ ഹൈൻ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് സെറിബ്രം ഹൈപ്പോ തലാമസ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഫോർ ബ്രെയിനെയും ഹൈൻ ബ്രെയിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹൈൻ ബ്രെയിനിലാണ് നമ്മുടെ സെറിബെല്ലം പോൺസ് മെഡുല ഒബ്ലങ്കേറ്റ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ യെസ് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ
അതുപോലെ നീണ്ട നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിഡിൽ ഓബ്ലോങ്കേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വെർട്ടിബിൾ കോളം ത്രൂ താഴോട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സെറിബൽ കോഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് എ ബാൻഡ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ദറ്റ് റിസംബിൾസ് എ ട്യൂബ് ഇറ്റ് ലിങ്ക്സ് ദ ലോവർ ബാക്ക് ഇറ്റ് ലിങ്ക്സ് ദി ലോവർ ബാക്ക് and the spinal cord relays nerve messages back and forth from the brain to the body your body can move and sense feelings thanks to these nerve messages alle karanam enda ee oru spinal cord aanu nammude reflex action eyum nammude baaki brain il ninnu pinnidulla body il thaalikkulla ella nerves neyum control cheyina nammude spinal cord aanu clear aayallo appo brain um spinal cord ortu vekka central nervous system inde bhagangal aanu appo nammal parni vannadayirunnu reflex action ennu parayunnu alle spinal reflex ende ാണ് <laughs> yes the components of the reflex arc ennu parayumbodu one sensory neuron undu which transmit sensory impulses from the receptors to central nervous system appo nokkike hot panel choodu thatti appo ha heat aanu endu nammade stimulus ennu parayunnathu adine nammade skin illulla receptors endu cheyidu adu swigarichu avadu na sensory neuron aanu endu cheynathu adine aa or information nammade spinal cord like kondu vannathu avade endu cheynu nammade relay neuron adine connect cheyidu nammade motor neuron കൊടുക്കുന്നു മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ മസിൽ ആക്ഷൻ വഴി കൈ വലിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എഫക്ട് മസിലിൽ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു ആർക്ക് ഷേപ്പിലാണ് ഈ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷന്റെ പാത്ത് വേണി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് അപ്പം ഇത് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നടന്ന് ഇത് സഡൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പിന്നീട് സ്പൈനൽ കോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ബ്രെയിൻ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രെയിനിൽ പോകുകയും ബ്രെയിൻ അത് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയാലോ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ ബ്രെയിൻ പറഞ്ഞു സ്പൈനൽ കോഡ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സ്പൈനൽ നർവ്സ് സെൻട്രൽ നർവ്സ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നർവ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ അതിൽ നമ്മുടെ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പേടിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നോർമലൈസ് ആവുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു നർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് കൺട്രോളിംഗ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ മക്കളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നമ്മുടെ കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നടക്കാൻ നമുക്ക് നർവസ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് നമുക്ക് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആരാണ് വരുന്നത് അവിടെ ഹോർമോൺസ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ ഹോർമോൺസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഗ്ലാൻസും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺസ് ആണ് ഓരോ ഹോർമോണിനും പെർട്ടിക്കുലർ എന്തുണ്ട് ഓരോ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പൊ പിറ്റേറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിനിലാണ് അത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ സഹായിക്കുന്നു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അത് തൈറോക്സിൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ റേറ്റും നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തേതാണ് പാരോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അത് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അടുത്തായിട്ട് കാണാം അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പാരാത് ഹോർമോൺ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് കാൽഷ്യം ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓക്കെ ദെൻ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിമ്പത്തി ഇഷ്ടത്തിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അഡ്രീനാലൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അഡ്രീനാലൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് പ്രിപ്പേഴ്സ് ബോഡി ഫോർ എമർജൻസി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എമർജൻസി ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് അഡ്രീനാലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് ആണ് നമുക്കറിയാലേ അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇൻസുലിനും ഗ്ലൈക്കോജിനും കൂടിയാണ് ഇനി
അപ്പൊ ഇൻഡോ ക്രൈൻ സിസ്റ്റം ക്ലിയർ ആയാലോ വളരെ ഷോ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഡ്വാഫിസും ജൈജാൻഡിസും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടുമ്പോഴും കുറയുമ്പോഴും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ നമുക്ക് അയൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം തൈറോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയൺ ആണ് അപ്പൊ അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നും പറയുന്നത് ഇതും ഇതിന്റെ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാൻസിലേക്കാണ് കോർഡിനേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്ലാൻസിന് രണ്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ടോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ടോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ഗ്രോത്തിനെ ഓരോ ഡയറക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടോപ്പിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അല്ലെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പൊ ടോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം ജിയോട്രോപ്പിസം കീമോട്രോപ്പിസം ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ജിയോട്രോപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കീമോട്രോ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ നമ്മുടെ പോളൻ ട്യൂബ് ജോമിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം മൂവ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് വോട്ടർ അപ്പൊ ലൈറ്റ് ന്റെ അനുസരിച്ച് ചെടി വളരുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം ആണ് അത് നെഗറ്റീവ് ജിയോട്രോപ്പിസം ആണ് റൂട്ട് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് നേരെ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ജിയോട്രോപ്പിസം ആണ് ഓക്കെ അത് നെഗറ്റീവ് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം ആണ് അതേപോലെ കെമിക്കൽ നമ്മൾ കോളൻ ട്യൂബ് ജോമിനേഷൻ എന്ന് കെമിക്കലിനനുസരിച്ച് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് ജിയോ സോറി കീമോട്രോപ്പിസം ആണ് വെള്ളത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ തെങ്ങൊക്കെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ അതും എന്താണ് ഒരു ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോട്രോപ്പിസം ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ടോപ്പിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് നാസിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മൈമൂസ പ്ലാൻ തൊട്ടാവാടിനെ തൊട്ടുമ്പോൾ അത് വാടുന്നു അതൊരു നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ബാധിച്ചിട്ടല്ല ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ യെസ് അതാണ് കോർഡിനേഷൻ മൂവ്മെന്റ് അപ്പം ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് നോൺ ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹോർമോൺസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസും ഗ്രോത്തിനെയും അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ് ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അവിടെ നമുക്ക് ഓക്സിൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ടിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫോട്ടോട്രോപ്പിസിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഗിബറിൽ ഗ്രോത്തിൻ സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഒരു ലൊങ്ങേഷനും ഗ്രോത്തിനും നടക്കുന്നത് ഗിബറലിലാണ് സൈറ്റോഗൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ സെൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് സൈറ്റോഗൈനിൻ ആണ് അപ്സിസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അതായത് അതൊരു ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രോത്തിനെ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വിൽട്ടിങ് ഓഫ് ലൂവ്സ് ലീവ്സ് ലീവ്സ് ഡ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനും ഇല കൊഴിയാനൊക്കെ അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ഫോർമേഷൻ ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്സിസിക് ആസിഡ് ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലോ അപ്പൊ വളരെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഓരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ആനിമൽ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ന്യൂറോൺ ഉണ്ട് സെൻസറി മോട്ടോർ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ കാര്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഷോർ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മിസ് വീണ്ടും വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഉഷാറായിട്ട് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ 